আসসালামু আলাইকুম ফ্রি লার্নিং এন্ড আর্নিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেল এর লেসন 3 আজকে আমরা শিখব হোম মেনু আমরা মোটামুটি বেসিক এবং কিছু ক্যালকুলেশন নিয়ে দুইটা ক্লাস করে ফেলেছি তো আজকে আমরা শিখব হোম মেনু পর্যায়ক্রমের প্রতিটা মেনু টাস্ক করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এবং সাথে সাথে আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট যারা অনেকে ভয় পান এক্সেল এ ফরম্যাট করতে তাদেরকে দেখাবো অনেক এক্সেল করতে পারে না মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে করেন বাট মজার ব্যাপার হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে এক্সেল কিন্তু খুব সহজ এবং খুব সুন্দরভাবে ফরম্যাট করা যায় আমি বেশ কয়েকটা ফরম্যাট লাইভ করিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে তারপর ইনশাআল্লাহ স্টেপ বাই স্টেপ বেশ কিছু ক্যালকুলেশন আরো কিছু দেখাবো এবং সাথে পেরোল সিস্টেম এবং পে স্লিপ কিভাবে আপনি হিসাব নিকাশ করবেন এবং কি ধরনের আপনি বাউচার এবং ইনভয়েস বানাবেন একদম খুব সহজে ইনভয়েস বানানো যায় খুব সুন্দরভাবে এগুলো দেখাবো তো এগুলো দেখতে থাকুন আপনারা সিরিয়ালি আপনারা প্রতিটা লেসন মন দিয়ে দেখবেন শিখবেন আপনারা যদি এখান থেকে কিছু শিখতে পারেন তাহলে কিন্তু আমার সার্থকতা তো চলুন কথা না বাড়ি আমরা আজকে আমাদের ক্লাসে ফিরে যাই আমাদের ফ্রি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এর লেসন নাম্বার থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো শুরু করলাম এখানে হোম মেনে তো ঠিক মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতোই কিন্তু একদম সেম থিং এটা একদম হুবু হু অনেকটা অনেক মেনু আপনার আপনারা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শিখে ফেলেছেন আশা করি সবাই জানেন তারপর একটা ছোটোখাটো জিনিস আমি করে যাই যেমন ফ্রি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এই যে কপি পেস্ট কপি পেস্ট আমরা করি এখান থেকে আমরা যদি রাইট ক্লিক করি ইজিলি কিন্তু কপি দেখতে পাই অথবা আপনি এই এখান থেকে কপি করতে পারেন তাহলে পেস্ট ক্লিক করলে চলে আসবে এটা কিন্তু আমরা শিখেছি তারপর সেমভাবে কার্ট করে করে দিলাম এখান থেকে কপি কার্ট করলে এই জায়গা এই জায়গাটা থেকে চলে যাবে সে যেখানে যে রোতে আপনি রাখবেন যে কলামে রাখবেন সে প্যাস্ট হয়ে যাবে সেটাই আসলে তো সোজা আর এ পর্যায়ে আমরা দেখব আপনি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ বলে যে অক্ষরগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে ফ্রি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং যে অক্ষরগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো কিন্তু আসলে ফন্ট সাইজ আপনারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে ফন্ট সাইজটা ফন ডিজাইনটা চেঞ্জ করতে পারে অ্যাজ ওয়েল এস সাইজ এবং কালার এগুলো দেখব তাহলে একটু ফন্ট সাইজটা আমরা চেঞ্জ করে দিকে আমরা একটু বড় করে নিই এটা দিয়ে আমরা বড় করতে পারছি মানে ক্লিক করার পরে এই যে নাম্বারগুলো আপনি এখান থেকে যে একটা সিলেক্ট করলে যত নাম্বারে সিলেক্ট করবেন অত পয়েন্টের বড় হয়ে যাবে অথবা আপনি এ এবং এ নিচের দিকে অ্যারো এবং উপরের দিকে অ্যারো আছে আপনি চাইলে এখান থেকেও বড় ছোটো করে নিতে পারেন খুব সহজে এবার এটা হলো ফন ডিজাইন ফন ডিজাইনটা হলো আপনার লেখার ডিজাইনটা কীরকম হয় এই যে আমি চাই এরকম একটা ডিজাইন দেবো যে কোনো ডিজাইন আপনি কিন্তু এখানে প্রিভিউ দেখাচ্ছে সাথে সাথে ক্লিক করলে কিন্তু দেখাচ্ছে যে ডিজাইন চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে সুন্দর করে ফন ডিজাইনটা করে নিতে পারেন এরপর আপনার নিচের দিকে যদি দেখি বোল্ড বোল্ড অপশন হলে একটু একটু মোটা করে দেখা যাবে লেখাটা কোনো কিছু হাইলাইট করে নেওয়ার জন্য বোল্ডটা ইউজ করা হয় ইটালিক একটু একটু হেলানো হয়ে যাবে লেখাটা এই যে হেলানো হয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে করি আমরা দেখি বোল্ড তারপর ইটালিক করলাম আর আন্ডারলাইন স্বাভাবিকভাবে নিচে আন্ডারলাইন চলে আসবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আন্ডারলাইন কিন্তু চলে আসলো আর যদি আপনি চান যে না আমি ডাবল আন্ডারলাইন দেবো আমি যদি এগুলো তুলে দিই উঠে গেল এখান থেকে ক্লিক করে ডাবল আন্ডারলাইন এই যে ডাবল আন্ডারলাইন চলে আসলো খুব সহজে ডাবল আন্ডারলাইন উঠে গেল আমি ক্লিক করলে কিন্তু উঠে যাবে হ্যাঁ উঠে গেছে এবার আমরা ফিল কালার ফিল কালার হলে বক্সের মধ্যে যে কালারটা হবে সেটাকে আসলে ফিল কালার বলা হচ্ছে এখান থেকে যেই কালার আপনি চুজ করবেন ওটাই আসলে ফিল কালার আমরা করেছি এরপর ফন কালার মানে লেখার কালারটা কি ধরনের হবে এখান থেকে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি যে কোনো ধরনের ফন কালার এখানে দেখতে পাবেন যেটাই ক্লিক করবেন যেটা সুন্দর লাগে আপনার ওটাই নেবেন তারপর হলো অ্যালাইনমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই ছোটোখাটো চার ছয়টা জিনিস লেখাটার অ্যালাইনমেন্ট কীভাবে হবে মানে মাঝখানে রোড কোন জায়গায় আপনি রাখবেন এটাকে উপরে থাকবে না নিচে থাকবে এটা হলো লেফট অ্যালাইন এটা হলো মিডল অ্যালাইন আপনি যদি এটা বড় করে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন জিনিসটা এটা আমরা মার্চটা দেখবো আর একটু পরে এখন বোঝার জন্য আমি বলছি সেন্টার করলাম এই যে লেফট করলাম সেন্টার করলাম রাইট করলাম হ্যাঁ তারপর আমরা যদি চাই যে না একটু উপরে যাবে একটু নিচ মাঝখানে থাকবে রোড ভিতরে সে চেঞ্জ হচ্ছে কোন জায়গায় আপনি রাখছেন এই যে একেবারে আমরা চাইলে করতে পারি আর এটা হলো ডিরেকশানটা আপনি কোন অ্যাঙ্গেল আপনি লেখাটা যদি অ্যাঙ্গেলে চান এই যে অনেক সময় আমাদের লেখাটা এরকম দরকার হতে পারে এই যে দেখেন কোনো এভাবে কোনা কোনো লিখতে চাচ্ছেন কিন্তু এটা খুব সহজে কিন্তু এখানে ক্লিক করলে যে কোনো অ্যাঙ্গেলের কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছে
पार्टिकल टेक्सट ये पूरा लेखाटा क्योंकि पार्टिकल हो ग এবার প্রত্যেকটা জিনিসে মির এই যে দেখেন রোটেড ট্যাক্স আপ রোটেড ট্যাক্স ডাউন আপনি উল্টা যে উল্টা করেন যেভাবে করেন আপনি চাইলে ইজিলি করতে পারেন আমরা চাইলে এই অংশটুকু ইউজ করে যে কোনো ধরনের ডিজাইন করতে পারি এবার আসি রফ ট্যাক্স এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি একটা লেখা লিখে যাচ্ছেন অনেক কিছু লিখে যাচ্ছেন এখানে ফি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং আপনি চাচ্ছেন সে আপনি লিখে গেলেন লিখতে লিখতে এখানে অনেক বড় হয়ে গেল এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনি এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে অন্য রোদ আপনি যদি এটা রফ টেক্সট করে দেন এটা সে একটা রোর মধ্যে চলে আসবে মানে একটা কলাম বা একটা রোর যে সিলেক্টেড করছেন রফ টেক্সট এটা দিলে কিন্তু এখানে চলে আসবে এই যে চলে আসলো আবার তুলে দিলে এটা সে আগের জায়গায় ফিরে যাবে এই যে ফিরে গেছে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার কোনো লেখা আপনি আপনি দুটো রো রোতে এক এক দুটো রো বা যেভাবে বললেন এখন আপনি লিখলেন এটা দুইটাতে যদি সিলেক্ট করেন আপনি যদি মার্চ করেন একটা যদি চলে যাবে আমরা যদি একটা রো করি তাহলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা আপনি আপনি ধরেন এই যে এই যে রোগুলো এখানে আপনি তিনোটা রো চারোটা রো মিলে আপনি রাখতে চাচ্ছেন এই লেখাটাকে আমি ফ্রি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিখলাম এই লেখাটা আমি চাচ্ছি পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত সবগুলো রোতে সে একটা জায়গা পুরো জায়গাটা দখল করে নেবে এই যে ক্লিক করলে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার এটা মার্জ হয়ে যাবে সাথে লেখাটা সেন্টারে চলে আসবে এই যে এটা ক্লিক করতে হবে একটু এই যে সেন্টারে তাহলে এই জিনিসটা আমরা চাইলে একটু বক্স করতে পারি আমরা বক্সটা দেখাচ্ছি এই যে এই জিনিসগুলো একটু ছোটো খাটো জিনিস খেয়াল করবেন আমরা ফরমেটিং করার সময় লাগবে এই যে লেখাটা খুব সুন্দর লাগছে এবার আসেন একটা বক্স দেই বক্সটা হলো অনেকগুলো বটম বর্ডার এটাকে বর্ডার টপ বর্ডার লেফট বর্ডার আমরা দিই আমরা যদি এটাকে শুধুমাত্র লেফটে কোনো বটমে বর্ডার দিই এই যে বটমে বর্ডার চলে আসলো মানে নিচে আর আপনি চাচ্ছেন না আমি বটমে দিব না আমি দিব টপে যে টপেও আসলো আর চাইলে আপনি বটমটা তুলে দিতে পারেন এটা তুলে দেওয়ার জন্য নো বর্ডার দিতে হবে নো বর্ডার দিলে পুরোটাই উঠে যাবে এগুলো যে কোনো একটা দিবেন যে দিকে দিবেন ডান পাশে হলে ডান পাশে রাইট হলো লেফট হলো এইভাবে আর যদি চান যে না আমি টোটাল জিনিসটা সবগুলাতে বর্ডার হবে বক্স হবে আমি এই বক্সটাকে অল বর্ডার ক্লিক করলে সবগুলোতে কিন্তু বর্ডার চলে আসলো এটা কিন্তু খেয়াল করবেন একটা একটা ফরম্যাটিং তৈরি হচ্ছে যে যদিও আমার মার্চ অ্যান্ড সেন্টার উল্লেখ ছিল ওই জন্য সে ও নিয়ে নিচ্ছে আর যদি আমি এটা মার্চ অ্যান্ড সেন্টার তুলে দিই তাহলে এটাও কিন্তু বক্সটা কাজ করছে এই যে টোটাল বক্স যতটুকু যতটুকু দরকার হবে ততটুকুই ঠিক সিলেক্ট করে নেবেন এই বক্স দ্বারা প্রতিটা বক্স বক্সের যা যা আছে এখানে আপনি যদি চান যে না পুরো বক্সটাকে একটু হাইলাইট করবো একদম বর্ডারগুলোকে একটু বড় করে তুলবো এটা হলে টিক বক্স বর্ডার ক্লিক করে দিন এই যে একটু হাইলাইটেড হয়ে গেল খুব সহজে হাইলাইট করলাম এই যে এইভাবে দেখে দেখে আপনার দেখলাম বটম বার ডাবল বর্ডার আপনি যদি চান যে না আমি বটমে ডাবল দিব এই যে এটাও সম্ভব এখান থেকে ক্লিক করলে বটমে ডাবল হয়ে গেল হ্যাঁ এপর যে আমরা শিখবো কীভাবে আপনি টেবলটা ডিজাইন করবেন মনে করেন আমার আপনার একটা টেবল আছে এখানে সিলেক্ট করলেন ফরম্যাট যে ডিজাইনে চান আপনি এখান থেকে এই যে ডিজাইন হয়ে গেল আপনি চাইলে এখান থেকে আমরা যদি চাই এখান থেকে অটো ফরম্যাট ডিজাইন করা আছে এগুলো তাহলে যে কোনটা সিলেক্ট করবেন আপনি ওটার ডিজাইনে কিন্তু আসলে এটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে খুব সহজে তো সেটাই তো আমি আর এদিকে যাচ্ছি না সেল স্টাইল কী ধরনের আপনি সেলটাকে স্টাইল করবেন যেমন ডিজাইন করবেন এই সেলটাকে আপনি যদি ডিজাইন করতে চান এই যে সিলেক্ট করলে কিন্তু সে চেঞ্জ হচ্ছে খেয়াল করেন যেখানে যাচ্ছেন আপনার সেলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তারপর আপনি যদি চান যে না এখানে আমি ইনসার্ট আর একটা রো দরকার আপনার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা দেখিয়েছি মনে হয় আর তো না দেখালো আমি ইনসার্ট মেনুতে কিন্তু আছে সব কিছু বাট তারপর এখানে অপশানটা আছে ইনসার্ট সেল এই যে একটা সেল চলে আসলো সাদা সেল এই যে আর একটা যদি আনি ইনসার্ট সেল আর একটা আসছে এভাবে কিন্তু চাইলে আপনি ইনসার্ট রো যে রো বাড়ছে ইনসার্ট রো রো বাড়ছে খেয়াল করেন আপনি যদি চান যে না আমি একটা কলম দরকার সির পাশে ইনসার্ট ইনসার্ট সেল এই যে ক্লিক করলে কিন্তু কলমটা আসছে একদম খুব সহজে যেটা চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে চাইলে ইনসার্ট কলম এখান থেকে বাড়ছে কলম রো যা যা দরকার এখান থেকে বাড়ছে এই যে এবার আসুন একটা মজার জিনিস দেখাই দিয়ে যোগ বিয়োগ আমরা যদিও শিখেছি এখানে যদি আমি কারেন্সি ফরমেট ছিল ওটা তুলে দিতে হবে জেনারেল ফর্মে রাখতে হবে দুই আমার ডিমগুলো শুরু করছে 
পঁচিশ ছাব্বিশ চোদ্দ পঁচিশ পঁচিশ চোদ্দ হ্যাঁ এটা আমরা অটো সাম চাইবো মানে এই জিনিসটা আমরা একটু শিখি অটো সাম অটো সামটা হলো এখানে ক্লিক করার পরে যদি সাম দেন সে নিজে নিজে কিন্তু টোটাল করে দিবে এই যে সিক্সটি ফোর এটা আমরা কিন্তু শিখেছিলাম এবার আমরা মজার ব্যাপার যদি অ্যাভারেজটা দেখি এটার অ্যাভারেজটা কিন্তু থার্টি টু সবগুলোর অ্যাভারেজ এই যে এখানে ক্লিক করার পরে যদি আপনি এখানে অটো সাম এখানে ক্লিক করেন অ্যাভারেজ ক্লিক করলে কিন্তু থার্টি টু সবগুলোর অ্যাভারেজ কিন্তু থার্টি টু চলে আসলো না আমি সিলেক্ট যা করছি তাই কিন্তু ছেলে রেজাল্ট গুলো রেজাল্ট কিন্তু আসছে তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বারস এখানে কয়টা নাম্বার আছে এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা নাম্বার সে দেখাবে কয় নাম্বার এই যে অ্যাকাউন্ট কাউন্ট সরি কাউন্ট নাম্বার এই যে কাউন্ট নাম্বার মানে কয় না কয়টা এখানে সংখ্যা আছে সেটা সে শো করলো তারপর দেখেন ম্যাক্স বেলো এখানে কত কত নাম্বার কোনটা বড় বড় সংখ্যা সেটাই দেখা যাচ্ছে ম্যাক্স বেলো তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিক্সটি ফোরটা ম্যাক্স বেলো তো ম্যাক্স বেলো যদি আমি ক্লিক করি সব ক্লিক করি দেখবেন এখানে রেজাল্টটা সিক্সটি ফোর চলে আসবে ম্যাক্স বেলো ক্লিক করার সাথে সাথে সিক্সটি ফোর এই চলে আসলো মানে আপনার যদি অনেক ডেটা থাকে কে বড় কার স্যালারি কত কার স্যালারি বেশি আপনি সিলেক্ট করে কিন্তু এক নিমিষে কিন্তু চাইলে চাইতে পারেন সেমভাবে মিনিমাম বেলুটা কত মিনিমাম বেলু হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ তাহলে ক্লিক করলাম এই যে ফাইভ চলে আসলো এরপর আপনি দেখেন আমরা প্রতিটি ক্লিক করে যাচ্ছি মোট ফাংশন অনেকগুলো ফাংশন কিন্তু আমরা আছে আমরা এটা এগুলো শিখব সাম অ্যাভারেজ যা যা দরকার ইফ মেনু এগুলো শিখব তো আরেকটা জিনিস একটু শর্টিং অর্ডারটা দেখায় এই যে লাস্ট লাস্ট পোর্শন আমাদের শর্টিং অর্ডার শর্টিং অর্ডারটা হলো স্মলেস্ট টু লার্জ দেখেন স্মল থেকে লার্জে সে শর্ট করে ফেললো ডেটাটা আর যদি বলি লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট এটা আসছে না একটু দেখি শর্ট লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট এটা নাম্বারগুলো আমি চেঞ্জ হচ্ছে আমরা এখানে একটু নতুন জায়গায় করি আমি ফরম্যাট করছিলাম এই জন্য সে সমস্যা করছে আগের ফরম্যাটগুলো নিচ্ছে এই তিনটাতে একটু দেখি তিনটা হোম মেনুতে গেলাম হোম মেনুতে গিয়ে যদি আমি শর্ট স্মলেস্ট সিলেক্ট করলাম কারেন্ট সিলেকশন শর্ট হয়ে গেল আমরা যদি চাই লার্জেস্ট টু কন্টিনিউ দ্য কারেন্ট সেকশন আমরা শুধু এই জায়গায় করব ক্লিক করব এই যে দেখেন আমার আর একটু যদি বেলু নিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন আমি যদি ফোর্টি ফাইভ ফিফটি এখানে একটু দেখলে বুঝতে পারবো একটু আবার দেখে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর বেলুগুলো একটু বাড়াই দিই এই যে শর্ট অ্যাকাউন্টারটা আমি আবার বলছি খুব সহজে ইজি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে আপনি বলছেন যে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার শর্ট স্মলেস্ট টু লার্জার মানে ছোটো থেকে বড় হোক ক্লিক করলেন এই অপশানটা আসছে এটা কন্টিনিউ উইথ দ্য কারেন্ট সিলেকশন মানে আমি যে সিলেক্ট করলাম সেটা সেটার রেজাল্ট দেখাও ক্লিক করলাম এখন কি হবে ছোট থেকে বড়তে চলে গেল আবার যদি বলি না সর লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট ক্লিক করলেন কন্টিনিউ ক্লিক করলেন এই যে ফিফটি ফোর্টি ফাইভ বড় থেকে ছোটো হয়ে গেল এইভাবে কাস্টম শর্ট আরও কিছু জিনিস আছে এগুলো চাইলে আপনারা দেখতে পারেন ফিল্টার ফিল্টারগুলো কাজ করার সময় আমরা আমরা বুঝতে পারবো এখানে যে বেলুটা সিলেক্ট করবেন সে কিন্তু ওভাবে দেখাই ফিল্টারটা এই যে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ কয়টা সেটা সে দেখালো আমি যদি বলি না এখানে তুমি ইয়া দেখাও ফিল্টারে গিয়ে একটু সিলেক্ট করতে হবে সরি এখানে যদি একটু বলি ফোর্টি ফাইভ বা একটু আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে নিই এই যে আমি একটু মাল্টিপল কাউন্ট নিলাম আমি যদি বলি ফিল্টারে গিয়ে এই যে ফিল্টার একটা অপশন আসছে সুইং অল সব দেখ ডেটা দেখাচ্ছে আমাকে পঞ্চাশ যারা তাদের তাদের গুলো দেখাও ফিফটি ক্লিক করলেন এই যে ফন্ট পঞ্চাশ আমার দুটো আছে তাহলে আপনি যদি বলেন না আমার ফোর্টি ফাইভ কয়টা আছে ফোর্টি ফাইভ আমার দুটো আছে থার্টি ফোর কয়টা সাত থার্টি ফোর মনে হয় একটা একটাই আছে এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা ফিল্টার করে নিতে পারি ডেটা খুব সহজে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি খুব রভাবে দেখিয়েছি যতটুকু সম্ভব স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যাব আপনারা আমার সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখি এই স্টা আপনাদেরকে যতটুকু শেখানো যায় আমার পক্ষে ইনশাল্লাহ আমি সব কিছু দেখাবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবার সাথে শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম